السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء أهلا بيكم في حلقة جديدة من شرح تطبيقات نظم معلومات الجغرافية باستخدام برنامج جلوبال مابر الحقيقة جت لنا أسئلة كتير واستفسارات كتير بخصوص الصور المتحركة اللي كنا نزلناها اللي فيها سيميوليشن لحركة ارتفاع المياه فوق ملف الارتفاعات أو فوق التضاريس فحبينا نشارك معاكم الخطوات هو التطبيق بسيط وده الناتج اللي احنا هنشوفه قدامنا من الخطوات اللي احنا نعمل باستخدام برنامج جلوب المبر هنعمل لود فولت داتا بحيث ان احنا نوصل للاريا ممكن نشتغل على ليكون المنطقة دي اللي هي السواحل دولة تونس الشقيقة هنحدد بس المكان بالظبط اللي احنا هنشتغل عليه وليكن الاريا دي البيانات اللي احنا هنستخدمها كلها موجودة اونلاين احنا مش هنحتاج ان احنا نجيب اي بيانات تانية هنعمل داونلود اونلاين داتا اول حاجة هنحمل ملف الارتفاعات اللي هو التلاتة ارك سكند وهنعمل ريستريكت للسورس على اساس ينزل لنا المنطقة دي بس ما ينزل لناش الملف بتاع العالم كله هنلاقي الملف الارتفاعات نزل معانا زي ما احنا شايفين الملف التاني احنا ممكن ننزل كمان المرئية بتاعة الورلي ديمتشري بحيث ان احنا نظر عليها حركة المية هتبقى افضل خلاص نزلت معنا ممكن بس نعيد ترتيب الطبقات هنخلي الطبقة بتاعة الحدود الادارية تبقى تحت عشان تظهر معنا ممكن نشيل الليبلز مش عايزينها ممكن نخلي الستايل بتاعنا نشيل الفيل بس عشان الحدود الباوندرية اللي تظهر من اريا ستايل سيلكت ستايل وهنعمل نو فيل وممكن نغير لون الباوندري وممكن نغير السكنس بتاع اللو ابلاي ممكن نخلي الخط ارفع تاني شوية نخلي واحد بيكسل ونقول له اوكي ابلاي اوكي دي اول خطوة معانا هنشيل بس صورة الامر الصناعي عشان نشوف ملف الارتفاعات بس هنعمل لها هايد وهنشوف على ملف الارتفاعات برنامج جلوب المبر في اوبشن ان احنا من خلال الاعدادات بتاعة البرنامج كونفيجريشن من خلال التول بتاعة الكونفيجر في الفيرتيكال اوبشن هنلاقي في الووتر ديسبلي بنقدر ان احنا نعرض الووتر على الاليفيشن داتا فهنقول له عرضها لنا عند زيرو اللي هو السي ليفل ونخليها شفافة 125 يعني هتبقى 50 في المية الشفافية ونخلي اللون ازرق وبعدين هنقول له ابلاي اوكي هنلاحظ ان المية ظهرت معنا اي حاجة الاليفيشن بتاع الزيرو هتبقى متغطية بالمية بعدين احنا ممكن نظهر الورلد ميجري هنلاقي زي ما احنا شايفين المية مش موجودة على الورلد ميجري في تريك هنعملها ان احنا هنعمل تكتشر للماب من خلال ملف الارتفاعات عشان تظهر معانا المية اول ما نقول له ابلاي بعدين اوكي هنلاقي المية ظهرت معانا زي ما احنا شايفين على الصورة بتاعة الامر الصناعي ممكن نخلي الانتنستي بس تبقى افتح شوية عشان المية تظهر اكتر الصورة تبقى الوانها افتح شوية وبعدين هنقول له ايه اوكي دي اول شريحة معنا او اول فريم ممكن نحط ليبل بحيث ان احنا نحدد فيه الارتفاع بتاع المية من خلال الادوات بتاعة الرسم هنعمل كرييت بوينت وممكن نحطها وليكن هنا ونكتب في النيم بتاعها الووتر اكوال زيرو اكوال زيرو متر ده هيبقى اول فريم معنا وممكن نغير بس الستايل بتاعنا هنخلي فيتشر ستايل هنخلي بدل دوت هنخلي نو سيمبل احنا عايزين الليبل بس هنقول نو سيمبل وهنغير الفونت بتاعنا هنخلي الخط اكبر شوية نخلي بولد ونخلي وليكن 22 ونغير لون الخط بتاعنا نخلي ابيض ونعمل هلا حواليه بحيث ان هو يبقى ظاهر معانا في الخلفية وبعدين هنقول اوكي اوكي هنلاقي ظهر معانا الليبل اللي احنا حطناه باستخدام التول بتاعت الرسم نعمل سيلكشن 
وممكن نحركه كليك يمين موف ونحركه كده يبقى في مكان اوضح كده احنا جهزنا اول فريم معانا هنعمل فايل ونعمل كابشر سكرين كابشر سكرين احنا محتاجينه جي بي جي ومش محتاجين اي ملفات مساعدة احنا بس محتاجين الصورة وهنروح على المكان اللي احنا هنحفظ فيه وده شغل قديم فاحنا ممكن نعمل نيو فولدر ونحفظ جوا نسميه كابشر مثلا ونحفظ جوا الفريمز بتاعتنا اول فريم نخليه رقم واحد ونحاول نمشي بالترتيب عشان تبقى الصور مترتبة كده خلاص احنا عملنا اول فريم هنقرر الخطوات تاني لباقي الفريمز هنروح على التول بتاعت الكونفيجر تاني هنخلي الوتر يبقى معانا على ارتفاع عشرة متر وهنقول له اوكي هنلاقي المية بقت ظاهرة معانا الارتفاع اللي هو عشرة متر بس هنلاقيها مش ظاهرة برضو على المرئية بتاعت الورلد ايميجري هنروح نعمل دي اكتفيت للتكت شارينج ونرجع نختارها تاني ونعمل ابلاي هنعمل تكت شار تاني فهنلاقي المنسوب ظهر معانا هو زي ما احنا شايفين هنغير بس الليبل ونخلي عشرة متر كده تاني فريم جاهز معانا هنعمل نفس الحكاية فايل و كابشر سكرين وهنحفظه باسم اتنين ونقول له سيف هنكرر الخطوات لحد ارتفاع ستين متر هنسرع الريتم شوية بحيث ان احنا مفيش خطوات جديدة هي نفس الخطوات اللي عملناها في الاتنين فريم اللي قبل كده هنوصل لحد ستين متر كده تلاتين اللي هو على اقصى تقدير ان لو حصل اذابة للجليد اللي عند القطبين فمنسوب سطح المية بتاع البحر ارتفع في حدود ستين متر اللي هو اقصى ارتفاع ممكن يوصله بحيث ان احنا نشوف هيبقى تأثيره ايه على الشواطئ في المنطقة اللي احنا بنشتغل عليها بعدين خلاص كده خمسين هي نفس الخطوات ما فيش اي تجديد اخر فريم اللي هو ستين متر اللي هو كده بقى عندنا سبعة فريم كده خلصنا الفريمز هنروح على الفولدر بتاعنا هنلاقي فيه السبع فريم اللي احنا حفظناه مجرد ان احنا نفتحه باي برنامج عرض صور ونتحرك بالاسهم يمين وشمال هنلاقي الصور بتشتغل معنا بالتتابع زي ما احنا شايفين منسوب المية بتغير بالزيادة وبالنقصان زي ما احنا شايفين لو احنا عايزين نخلي الفريمز دي تبقى صورة متحركة جيف فممكن نشوف اي موقع اونلاين في موقع اسمه جيف ميكر دوت ام اي الموقع ده ممتاز جدا كل حكاية ان احنا بنعمل ابلود للصور بتاعتنا احنا مرتبينهم بالارقام من واحد نروح على الفولدر احنا مرتبينهم بالارقام من واحد لحد سبعة فاوريدي هينزلوا مترتبين نختارهم كلهم ونعمل اوبن هنلاقي يعمل لنا ابلود للصور كلها كل حكاية ان احنا هنلاقي الصورة بتشتغل معنا في البريفيو فوق ممكن نغير بس التايم بتاعنا هو كده خمسمية ملي سكند فبطيء شوية ممكن نخليه اسرع شوية نخليه ربعمية وليكن وبعدين نعمل كرييت شيف انيميشن هنلاقيه عمل لنا الشيف ممكن نستعرضها وممكن نعملها داونلود هنستعرضها معنا بتاخد بس وقت عم تتحمل اول مرة وبعد كده هتشتغل معنا بشكل منتظم كده حصلنا على سيميوليشن دي حركة المياه فوق صورة امر صناعي باستخدام ملف الارتفاعات باستخدام برنامج جلوب المبر اتمنى يكون التطبيع عجبكم ونشوفكم في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته